കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് വയലാർ അവാർഡ് തുടങ്ങി സുപ്രധാനമായ നിരവധി അവാർഡുകൾ ശ്രീമതി കെ ആർ മീരയുടെ കൃതികൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീമതി കെ ആർ മീരയെ കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വാർത്തകളുടെയും പുസ്തകങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്ന വായനയെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്ന ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ കേരളത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയുടെയും ലോകത്തിൻ്റെ തന്നെയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക അവസ്ഥകളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുന്ന നിരീക്ഷകനും എഴുത്തുകാരനും പ്രസാധകനുമാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ പ്രധാന പുസ്തകശാലകളിൽ ഒന്നായ മോഡേൺ ബുക്ക് സെൻ്ററിൻ്റെ എക്കാലത്തെയും സജീവ പ്രവർത്തകൻ ദ ക്യൂ ട്രൂ കോപ്പി വെബ്സീൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് മലയാളം പോർട്ടൽ തുടങ്ങിയവയിലൂടെ പുതിയ കാലത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലും സജീവമായിരിക്കുകയും ചിന്തനീയമായ ലേഖനങ്ങളിലൂടെ സാഹിത്യം കല രാഷ്ട്രീയം സംസ്കാരം തുടങ്ങിയ പല മേഖലകളിലേക്കും വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ കേരള നിയമസഭ അന്താരാഷ്ട്ര പുസ്തകോത്സവത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ചർച്ചകൾ മുതൽ തന്നെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് ശ്രീ എൻ ഇ സുധീറിനെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ വേദിയിൽ എഴുത്തിൻ്റെയും വായനയുടെയും ജീവിതം എന്ന വിഷയത്തിൽ പ്രശസ്ത പത്രപ്രവർത്തകനും കോളമിസ്റ്റും പ്രസാധകനുമായ ശ്രീ എൻ ഇ സുധീർ ശ്രീമതി കെ ആർ മീരയോട് സംസാരിക്കുന്നു ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇൻട്രഡക്ഷൻ വേണ്ട എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻട്രഡക്ഷൻ മീരയ്ക്ക് ഇൻട്രഡക്ഷൻ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയാം ഈ സദസ്സിലെ കെ ആർ മീരയെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടും അറിയാം ഒരു പക്ഷേ വൈകിയതുകൊണ്ട് പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു എഴുത്തുകാരി മലയാളത്തിന് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു പോകാറുണ്ട് ഈ നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഈ കാലത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ധ്വനിയെ അടയാളപ്പെടുത്താൻ ഒരു സ്ത്രീ ശബ്ദം കേരളത്തിലുണ്ടായി എന്നുള്ളതിൽ അഭിമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് മീര എഴുതി തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തിലാണെന്നാണ് അതെ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ മലയാള എഴുത്തുകാരിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ അല്ലെങ്കിൽ സമകാലിക മലയാള എഴുത്തിൻ്റെ ദേശീയ മുഖമാണ് കെ ആർ മീര എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഇന്ന് മീര മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എഴുതാൻ ആലോചിക്കുന്നത് അത് ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ ഇന്ത്യയിലെ വിദേശ പ്രസാധകർ ഉൾപ്പെടെ അത് പരിഭാഷയ്ക്ക് തക്കം കെട്ടി പാർത്തിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രസാധക രംഗം അത്രമാത്രം സ്വാധീനം എഴുത്തിലൂടെ കേരളത്തിൽ എന്ന പോലെ ഇന്ത്യയിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത മലയാളത്തിൻ്റെ അപൂർവമായ ഒരു സർക്ക സബരിയാണ് മീരയിലൂടെ കടന്നു വന്നത് ഒരുപക്ഷെ മാധവിക്കുട്ടിക്ക് ശേഷം മാധവിക്കുട്ടി ബാക്കിയാക്കി വെച്ചതിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ശേഷം പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അതിൻ്റെ സവിശേഷത കൂടി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് മീര ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം സാഹിത്യത്തിലൂടെ അട്ടിമറികൾ നടത്തുക സാഹിത്യത്തിലൂടെ പൊട്ടിത്തെറികൾ നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരുപക്ഷെ ഞാൻ ജീവിച്ചു വളർന്ന സാഹചര്യത്തിൻ്റെ സ്വാധീനങ്ങളിലൂടെ എന്നിൽ അവശേഷിച്ചു പോയ പുരുഷാധിപത്യം മീര ഇന്ന് എന്നോട് ചോദ്യം ചെയ്യുമോ എന്ന് മീരയുടെ അടുത്തിരുന്ന് സംവദിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയമുണ്ട് അത്രമാറ്റം അത്രമാത്രം കർക്കശമായി താൻ ജീവിക്കുന്ന സമൂഹത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളോട് അത് ഏറ്റെടുക്കാതെ പോയ മുൻ തലമുറ ഏറ്റെടുക്കുക ഏറ്റെടുക്കാതെ ഏറ്റെടുക്കാൻ മടിച്ച വെല്ലുവിളികളെ സ്വയം ഏറ്റെടുക്കുകയും കേരളത്തിലെ നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിനിധിയായി നിരന്തരം ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന എഴുത്തുകാരി എന്നുള്ള നിലയിലാണ് മീനയുടെ സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ ദീർഘമായ അല്ലെങ്കിൽ സജീവമായ ഒരു സംഭാഷണം നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുമില്ല മീനയുടെ എഴുത്തിൻ്റെയും ജീവിതത്തിൻ്റെയും കാതലായ ചില അംശങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു പോകുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത് ആദ്യമായി എന്നോട് മീരയോട് ചോദിക്കാൻ ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം മീര എഴുത്തുകാരി എന്ന രീതിയിൽ പോലെ തന്നെ വായനക്കാരി കൂടിയാണെന്ന് എനിക്കറിയാം മീരയുടെ ലേഖനങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ കടന്നു പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ മീരയുടെ മറ്റ് സംഭാഷണങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഏതെല്ലാം ആധുനികരായ എഴുത്തുകാരെ പരിചയമുള്ള അപൂർവ മലയാള വർത്തമാനകാല എഴുത്തുകാരിൽ എഴുത്തുകാരി കൂടിയാണ് കെ ആർ മീര ഇനി ചോദ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സംഭാഷണത്തിലേക്ക് മീര എന്ന കുട്ടിയിൽ
മീരയുടെ അമ്മയാണ് ആ വൃത്തികെട്ട സ്വഭാവം കെ ആർ മീര ആക്കുന്നതിൽ ആ മീര എന്ന കുട്ടിയെ കെ ആർ മീര ആക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ആ മാലി കഥകളുടെ അനുഭവം പങ്കുവെച്ചുകൊണ്ട് ഈ സംവാദം തുടങ്ങാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമാണ് ഞാൻ ആദ്യമായാണ് നിയമസഭാ മന്ദിരത്തിൽ കടക്കുന്നത് തന്നെ പത്രപ്രവർത്തക ആയിരുന്നെങ്കിലും നിയമസഭാ റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഒക്കെ നടത്തണമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാലോ നിർഗാ നിർഭാഗ്യവശാലോ അതിന് ഇട വന്നിട്ടില്ല അതിനിപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇങ്ങനൊരു അവസരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് എനിക്കിവിടെ വരാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കാൻ വന്ന എല്ലാവരോടും നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനൊരു പുസ്തകോത്സവം ഇതുപോലെ ഒരു ചർച്ചാ വേദി ഒരു സംവാദ വേദി ഇവിടെ ഒരുക്കിയതിന് നിയമസഭയ്ക്കും ഇത് ആസൂത്രണം ചെയ്ത സ്പീക്കർ എനിക്ക് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ ഷംസീറിനും പിന്നെ ഇന്ന് എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ സന്നദ്ധനായി എത്തിയ എൻ ഇ സുധീറിനും ആദ്യമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് എൻ ഇ സുധീറിനോട് പറയാനുള്ള ഒരു വിയോജിപ്പാണ് നിങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട ഈ സ്ത്രീ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട് കാരണം ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടത് സമൂഹമാണ് സ്ത്രീ സമൂഹം മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് പകുതി പങ്കാളിത്തം ഉള്ള ലോകമാണിത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട സമൂഹം എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ ഈ സമൂഹം എന്നതാണ് സത്യം ലോകത്തിൻ്റെ പകുതി അവകാശപ്പെട്ട ഇപ്പോഴും അത് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഹതഭാഗ്യരുടെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് വേണം എനിക്ക് സംസാരിക്കാനെന്നുള്ളത് നിയമസഭാങ്കണത്തിൽ പോലും അവിടെ ഈ ഹതഭാഗ്യം എന്ന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് വിയോജിപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാരും നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് പിന്നെ ഈ ഹതഭാഗ്യർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും ആ അവകാശം അംഗീകരിച്ച് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ ഇവിടെ ചോദിച്ച ചോദ്യം കുട്ടിക്കാലത്ത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം ഞാൻ ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ച് വായ പുസ്തക വായനയായിരുന്നു എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഹ്ലാദം കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പഴയ ഓർമ്മ തന്നെ കഥ വായിച്ചു തരാൻ അമ്മയുടെയും വീട്ടിൽ വരുന്ന മുതിർന്ന അക്ഷരം അറിയാവുന്നവരുടെയും പുറകെ നടക്കുന്ന ഒരു ഓർമ്മയാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അന്ന് കു കുട്ടിക്കഥകളും ചിത്രങ്ങളും എന്ന പേരിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന റഷ്യൻ ചിത്ര ബാല സാഹിത്യ കൃതിയുണ്ട് അത് അമ്മ വായിച്ചു തരുമായിരുന്നു അമ്മ നന്നായിട്ട് വായിക്കും എന്നെക്കാൾ നന്നായി കഥ പറയാൻ അറിയാവുന്നവരാണ് എൻ്റെ അമ്മയും അനിയത്തിയും അപ്പോൾ അമ്മ നന്നായിട്ട് വായിച്ചു തരും ഒരു മോഡുലേഷനോടൊക്കെ കൂടെ വായിച്ചു തരും അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് വായനയിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ സ്വയം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി വളരെ നേരത്തെ അക്ഷരം പഠിച്ചു അന്ന് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകം മാലി കൃതികളായിരുന്നു ബാലസാഹിത്യകാരനായ മാലിയുടെ കൃതികൾ അപ്പോൾ ഈ മാലി കൃതികൾ അന്ന് രണ്ട് ഭാഗമായി ഇറക്കിയിരുന്നു ഡി സി ബുക്സ് അപ്പോൾ അമ്മ അത് പ്രീ പബ്ലിക്കേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ നമുക്കിത് രണ്ടും വാങ്ങിത്തരും സമ്മാനപ്പെട്ടി അങ്ങനെ വാങ്ങിയ പുസ്തകം അമ്മയുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരി രണ്ട് മക്കളും വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ പുസ്തകം വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്മ വളരെ ഉദാരവതിയായി നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി വായിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതോടെ എൻ്റെ എല്ലാ ആഹ്ലാദവും പോയി ഇവരിത് കൊണ്ടുപോയത് മുതൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് തിരിച്ച് എടുക്കുക എന്നുള്ളതായി എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അപ്പം ഞാൻ എന്നും അമ്മയോട് പറയും നമുക്ക് ആ ആൻറ്റിയുടെ വീട്ടിൽ പോകാം അത് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം അമ്മ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കുട്ടിയെ കണ്ടുടനെ ചോദിച്ചു ആ പുസ്തകം അന്ന് കൊണ്ടുപോയ പുസ്തകങ്ങൾ എവിടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഇവരവിടെ ഇവർക്ക് ആ പുസ്തകത്തിൻ്റെ വില ആ വിധത്തിൽ അറിയില്ലല്ലോ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വെറും രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇത് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങളാണെന്നുള്ളതും ഇത് വായിച്ച് ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനും ഒക്കെ ഇതെൻ്റെ കൂട്ടുകാരാണെന്നുള്ളതും അവർക്കറിയില്ല അവരവിടെ തപ്പുന്നു തിരയുന്നു അവസാനം ഇത് എവിടുന്നു ഒരു പുസ്തകം കണ്ടെടുക്കുന്നു അതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട് ഞാൻ ആകെ തകർന്നു പോകുന്നു കാരണം ഞാൻ പൊന്നുപോലെ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പുസ്തകം കീറി പറഞ്ഞ വശത്തെല്ലാം അഴുക്കും പറ്റിയ നിലയിൽ കുത്തഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിയിലാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് വലിയ സങ്കടമായി അപ്പം ഈ സങ്കടം കണ്ടപ്പോഴാണ് അമ്മ എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടികൾക്ക് ഈ പുസ്തകം കൊടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കപഴന്ന് കിടന്ന കരച്ചിലായി എന്ന മുഖം വീർപ്പിക്കൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവമായിരുന്നു ഇപ്പോഴും അതെ കേട്ടോ ദേഷ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ വീർത്ത് കണ്ണൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ഊന
കേവലം പുസ്തകം വായിച്ച് തള്ളാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുസ്തകം പരീക്ഷയ്ക്ക് മാർക്ക് വാങ്ങാനോ ക്വിസ്സിന് മാർക്ക് വാങ്ങാനോ മാത്രമുള്ളതല്ല മറിച്ച് നമ്മളെ തന്നെ നവീകരിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു പാഠം ആ വിധത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അന്നത്തെ വായനയുടെ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ മീൻ ഒരിടത്ത് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരേ പുസ്തകം തന്നെ പലതവണ വായിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിലൂടെ ഭാഷയുടെ താളം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ശക്തിയൊക്കെ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളതാണ് അത് ഒരുപക്ഷെ അതായിരിക്കാം മീരയുടെ ഭാഷയ്ക്കൊരു താളം ഉണ്ടാക്കിയതും ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് മലയാളത്തിലെ നമ്മൾ ഉത്തരാധീനികം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എഴുത്തുകാരുടെയൊക്കെ ഭാഷയിൽ ഭാഷയിലുള്ള ആ ക്ലിഷ്ടത മീരയുടെ ഭാഷയിലില്ല അത് ഇങ്ങനൊരു സ്വാധീനമാണോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ആയിരിക്കണം കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങൾ വളരെ കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങളെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ പല ആവർത്തി വായിക്കുമായിരുന്നു ഒരു ബാലരമയോ ബാലയുഗമോ മുത്തശ്ശിയോ പൂമ്പാറ്റയോ ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അന്നത്തെ ബാലപ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ വരുത്തുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പ്രസിദ്ധീകരണം വരുന്നത് വരെ അത് തന്നെ വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയും ഏതാണ്ട് മനഃപാഠമാക്കുകയും ഈ കഥകൾ ഇങ്ങനെ സ്വപ്നത്തിലും ഉണർവിലും ഉറക്കത്തിലും സ്കൂളിൽ ക്ലാസ്സിൽ ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ മനസ്സിൽ തികട്ടി തികട്ടി വരികയും ഇത് ഉറച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നുന്നത് ഈ മനപ്പാഠം പഠിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തിച്ച് ആ ഭാഷയെ സ്നേഹിച്ച് അതിനെ അത് സ്നേഹിച്ച് തുടങ്ങുമ്പോൾ അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും എഴുത്തിൻ്റേതായ ഒരു പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്നാൽ എഴുത്തുകാർ എഴുത്തുകാർ പൂരിപ്പിക്കാതെ വിടുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ വായനയിൽ പൂരിപ്പിച്ചെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവം സമയക്കുറവുണ്ട് നമുക്ക് കൃത്യമായ ഒരു ഓർഡറിൽ ഒന്നും പോകാൻ പ്രയാസമാണ് എനിക്കറിയില്ല ഇവർ എത്ര സമയം തരുന്നത് വീണ്ടും ഒരു വിചിത്രമായ ഒരു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നോട് ചിലപ്പോൾ വീണ്ടും ആക്രമിക്കപ്പെടുമായിരിക്കും സാരമില്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഒരു എഴുത്തുകാരി ഒരു ചെറിയ ആദ്യമായിട്ടൊരു കഥ എഴുതുന്നു അതൊരു പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൽ വരുന്നു അപ്പോൾ അതിലുണ്ടാവുന്ന ആഹ്ലാദം അതൊക്കെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് മീരയുടെ കഥ മാതൃമി ആഴ്ച പതിപ്പിൽ അച്ചടിച്ചു വരുന്നു അച്ചടിച്ചു വന്നതിൻ്റെ പേരിൽ മീര അത് അറിയാതെ അയച്ച ഭർത്താവുമായിട്ട് വഴക്കുണ്ടാക്കുകയും കരയുമൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷെ മലയാളത്തിലെ നല്ല ഒരു സാഹിത്യത്തിലും ഒരു സാഹിത്യ എഴുത്ത് എഴുത്തുകാരനാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എഴുത്തുകാരിയാണെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരും ചെയ്യാത്തൊരു പണിയാണ് സംഭവിച്ചത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് പക്ഷെ തിരിച്ചടിയാണ് ഉണ്ടായത് ദിലീപ് അത് വളരെ എനിക്കറിയില്ല ചോദ്യം അങ്ങോട്ടായിരുന്നു ചോദിക്കേണ്ടത് അത് സത്യത്തിൽ അത് അയക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ തീരുമാനമാകേണ്ടിയിരുന്നു അത് അതിൻ്റെ ഒരു രക്ഷാകർതൃത്വം അഥവാ ഏജൻസി ദിലീപ് എടുത്തോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ കഥ പ്രസിദ്ധീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് എനിക്കതിൻ്റെ ഒരു സമയം എത്തുമ്പോൾ അത് ഞാൻ ചെയ്യുമായിരുന്നേനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാതിരുന്നേനെ അത് എൻ്റെ വഴി തിരിച്ച് വിടാൻ അദ്ദേഹമായിട്ട് അത് ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാതെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അത് എല്ലാ കാലത്തും ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റാണ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ഞാൻ വീണ്ടും വഴക്കിടുകയും പിന്നെയും പ്രതികരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സാധാരണ രീതിയിൽ എനിക്ക് ഇത്തരം സർപ്രൈസുകൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടമല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ സർപ്രൈസുകളൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് ഒരു വേറൊരാൾ തീരുമാനം എടുക്കുന്ന എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ഒരു പക്ഷേ മീര ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുക ആ കഥ എഴുത എഴുതിക്കഴിഞ്ഞു പൂർത്തിയായി എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എഴുത്തുകാരി എന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടേക്കാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അത് പൂർണ്ണമായും എഴുതി തീർന്നില്ല അത് ഇനിയും എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധ്യം കൊണ്ടാണ് ആ എഡിറ്റിങ്ങിന് മുന്നേ എഴുത്തുകാർ തന്നെ അത് പൂർണ്ണമായും എഡിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മതി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നൊരു തോന്നൽ അവിടെയാണ് ഞാൻ എഡിറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്യാണ് മീരയുടെ ഒരു ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് എന്താണ് എഡിറ്റിംഗ് എഡിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഒന്ന് എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാർ സ്വയം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതുകൂടാതെ പത്രാധിപർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസാധകൻ്റെ എഡിറ്റർ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാളത്തെ പോലുള്ളൊരു പ്രസിദ്ധീകരണ രംഗത്ത് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരുപക്ഷെ പെൻഗിനെ പോലുള്ള എഡിറ്റേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ധാരണ ഉ
ദേവിക ജയകുമാർ ജയകുമാറാണ് ആദ്യ വായനക്കാരൻ മാതൃഭൂമിയിലെ എൻ്റെ സീനിയറായി പഠിച്ചതാണ് ആദ്യം വായിക്കുന്നത് ദിലീപ് തന്നെയാണ് ദിലീപിനാണ് എൻ്റെ ആദ്യ എഡിറ്റർ എന്നുള്ള സ്ഥാനം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വീടിന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ശരിക്കും ജയകുമാർ ദേവിക ധന്യ അങ്ങനെ രണ്ട് മൂന്ന് നല്ല കൂട്ടുകാരുണ്ട് നല്ല വായനക്കാരുണ്ട് അപ്പോൾ ചില ആശയങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കും അല്ലാതെ സാധാരണ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പത്രാധിപ സമിതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി പുസ്തക പ്രസാധന രംഗത്ത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഒരു എഡിറ്റോറിയൽ ഡെസ്ക് തുടങ്ങണം എന്ന് വയസ്സാകുമ്പോൾ എല്ലാം എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം എത്രയും വേഗം വയസ്സാവട്ടെ കാരണം മലയാള സാഹിത്യം അത്രമാത്രം അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്കുണ്ട് പക്ഷേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് സങ്കല്പ കൽപ്പനാ സാഹിത്യത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും കൽപ്പിച്ചുണ്ടാക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും നമ്മളെക്കാൾ നന്നായി ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വഴിമാറി കൊടുക്കണം നമ്മൾ മിണ്ടാതാവണം ആ സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ വായനയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം എല്ലാം എഴുതാ എഴുതാനുള്ളതല്ല എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പക്ഷേ അത് രണ്ട് വട്ടം എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അത് രണ്ട് രണ്ട് ഘട്ട എഡിറ്റിങ്ങിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് കമ്മീഷൻ എഡിങ് എഡിറ്റർ വായിക്കും അത് പുസ്തകത്തിൻ്റെ ആകെ മൊത്തം ഒരു കെട്ടുറപ്പ് വായിക്കും പിന്നെ കോപ്പി എഡിറ്റർ വായിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോഡ് കമ്പ് പദാനുപത ആശയ ആശയം അതുപോലെ തന്നെ ഓരോ ആശയമായി അവർ ദുർഗ്രഹമായതോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഫാക്ചർ എറേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അവരത് കൃത്യമായി ചോദിക്കുകയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും ഈവൻ ട്രാൻസ്ലേഷനിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരെ അവർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു എഡിറ്റിംഗ് മലയാളത്തിൽ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ എല്ലാത്തിലും ആവശ്യമുണ്ട് എഡിറ്റിംഗ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒന്നും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതില്ല എന്നുള്ള പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് എല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പല പലതരം എഡിറ്റർമാരായിട്ടാണ് എനിക്ക് ഓരോ തവണയും ചെയ്യുന്നത് ആദ്യ വായനയിൽ ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ താളമായിരിക്കും നോക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ വായനയിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്സ് ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ വായനയിൽ അതിൽ അതിൻ്റെ അധിക പെറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നത് പല കുറി വായിക്കുകയും പലതവണ എഴുതി തീർച്ചയായിട്ടും മീരയെ പോലെ ഒരാൾ പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരുപാട് സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും എഡിറ്റിങ്ങിൽ പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കുന്നവരില്ല തീർച്ചയായിട്ടും എഡിറ്റിങ്ങിനുള്ള പ്രാധാന്യം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലത്ത് നിർഭാഗ്യവശാൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ അത് ഇല്ലാതാവുന്നതും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് പോകുന്നത് ഈ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ മലയാള സാഹിത്യത്തിൽ മാത്രമല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാത്തരം മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിലും ഇല്ലാതാകുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ മാത്രമാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിൽ കാണുന്നത് പത്രപ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ലോക സാഹിത്യത്തിൽ വലിയ എഴുത്തുകാരിൽ പലരും പത്രപ്രവർത്തനത്തിലൂടെ തുടങ്ങിയവരാണ് നമുക്ക് ഹെമിംഗ് വേ ഉണ്ട് മാർക്കേസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എം ടി ഉണ്ട് ഇത് പുതിയ തലമുറയിൽ മീരയുണ്ട് ഈ ഈ പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് എഴുത്തിനെ ഏത് രീതിയിലാണെങ്കിൽ ഈ സർഗാത്മകതയും മാധ്യമ പ്രവർത്തനവും തമ്മിൽ എങ്ങനെയാണ് വ്യവഹരിക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ പത്രപ്രവർത്തക ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് എഴുത്തുകാരി എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് കിട്ടിയ ഏറ്റവും വലിയ സൗഭാഗ്യം അല്ലെങ്കിൽ അവസരം സുവർണാവസരം എന്ന് പറയാവുന്നത് ഒരുപാട് തരം ജീവിതങ്ങൾ അടുത്ത മകളിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പത്രപ്രവർത്തക എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ ധാരാളം ആളുകളെ എഴുത്തുകാരുൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പലതരം അവസ്ഥകളിലൂടെ ചില പ്രത്യേക ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോർട്ടിങ്ങും സ്വാഭാവികമായ രീതിയിൽ ഒരു എന്നെപ്പോലെ എൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് കാണാൻ അവസരം കിട്ടാത്ത ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളുമായിട്ട് ഇടപഴകാനുള്ള ഒരു വേദി ായിരുന്നു അപ്പം ആ ആ രീതിയിൽ എനിക്ക് പത്രപ്രവർത്തനം തുടങ്ങു തന്നത് വലിയൊരു ലോകത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അത് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണ് കാഴ്ചപ്പാടെന്നുള്ളതിന് അപ്പുറം അതിൻ്റെ ഒരു അനുഭവം എനിക്ക് കിട്ടി എന്നുള്ളത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ആ അനുഭവത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭാഷയുടെ കൃത്യതയെപ്പറ്റി വ്യക്തതയെപ്പറ്റി ആശയങ്ങളുടെ വ്യക്തതയെപ്പറ്റിയൊക്കെയുള്ള ഒരു ധാരണ പത്രപ്രവർത്തന ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഞങ്ങളുടെ ഈ ഞാൻ
നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു എഴുത്തിന്റെ അസുഖം ഉണ്ടെന്ന് എപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെട്ടത് അത് കുട്ടിക്കാലത്തുണ്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ മുതൽ കേൾക്കുന്ന കഥകളൊക്കെ തിരുത്തി എഴുതിയും എൻ്റെതായ രീതിയിൽ എൻ്റെ മനസ്സിലും പുസ്തകത്തിലൊക്കെ എഴുതിയും ശീലിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്നും ഇന്നലെ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയല്ല വളരെ കുട്ടിക്കാലം തൊട്ട് ആദ്യ കഥ വായിച്ചപ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ കഥ എഴുതാൻ തുടങ്ങി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ കഥ എഴുത്തുകാരി ആവണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉണ്ടായത് തീർച്ചയായും അമ്മയും അമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരി എം ഡി രത്നമ ടീച്ചറും കാരണമാണ് രത്നമ ടീച്ചർ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഴുത്തുകാരിയായിരുന്നു അങ്ങനെ രത്നമ ടീച്ചറിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള ടീച്ചറിനെ പോലെ ആവണം അപ്പോൾ അമ്മയ്ക്കൊരു കുറച്ച് റെസ്പെക്റ്റുള്ള ആളാണ് അമ്മയ്ക്ക് വളരെ മതിപ്പുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരിയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വിചാരം മറ്റാരും ചെയ്യാത്തൊരു ജോലിയാണല്ലോ എഴുത്തുകാരുടെ അത് കഥ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് വിശേഷപ്പെട്ടൊരു ജോലിയാണെന്നുള്ളൊരു ധാരണ അന്നും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം മാലിയുടെ വായനയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ അതിലുപരിയായിട്ട് ഈ എഴുത്തുകാരി ആവണമെന്ന ആഗ്രഹത്തിനെ സ്വാധീനിച്ച മറ്റു വായനകളെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ വായനകളാണ് നമ്മൾ മറ്റേതിലേക്ക് വരാം അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഓരോ കഥയും നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലൊരു കഥ എന്നുള്ളതൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാൾ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു കഥ ഇതിൻ്റെ മറ്റൊരു വശം എന്നുള്ളൊരു കഥ ഒരു ഒരാലോചന എല്ലാ കാലത്തും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ വായിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കു വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആവർത്തിച്ച് വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ രത്നടീച്ചൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ പുസ്തക കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ എൻ്റെ പ്രധാന വായനകളിൽ ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പുസ്തകങ്ങളൊരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എൻ്റെ ഗദ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനം തന്നെ അതായിരിക്കണം ഇ വി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് അന്ന് ഇ വി കൃതി സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ മൂന്ന് വോളിയുമായിട്ട് ഇറക്കിയിരുന്നു ആ മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളും ഏതാണ്ട് മനപ്പാഠമായിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സി വി നോവൽ ത്രയങ്ങൾ അത് മൂന്നും അതിൽ ആദ്യം മാർത്താണ്ട വർമ്മ പിന്നീടാണ് വായിക്കുന്നത് പക്ഷേ രാമരാജ ബഹദൂറും ധർമ്മരാജയും ഞാൻ അന്ന് വായിക്കുകയും പലതും മനസ്സിലാവാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് എന്ത് കിട്ടിയാലും വായിക്കുന്ന ഒരു പ്രകൃതം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് കുറച്ചുകൂടെ വന്നപ്പോൾ ഒരു പ്രീ ഡിഗ്രി കാലമൊക്കെ എത്തിയപ്പോഴാണ് എം ഡി എയും ടി പത്മനാഭനെയൊക്കെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഡിഗ്രിക്ക് വരുമ്പോഴാണ് ഡിഗ്രിക്ക് കൊല്ലം വിമൻസ് കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം എസ് എൻ വിമൻസ് കോളേജിൽ ചേർന്നതിന് ശേഷം കൊല്ലം പബ്ലിക് ലൈബ്രറിയുമായുള്ള ഒരു ബന്ധത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ പുസ്തകങ്ങളും വായിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് ആ സമയത്ത് മിക്കവാറും മലയാളത്തിലെ എല്ലാ സാഹിത്യ കൃതികളും നമ്മളെ എഴുത്തുകാരുടെ എല്ലാ കൃതികളും വായിക്കുക എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ എല്ലാം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ വായനയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് ഇപ്പം വിശാലമായ വായനയുടെ വലിയ ലോകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പം വായിച്ച മാക്സിൻ ഗോർക്കിയുടെ അമ്മ അതൊരു വലിയ ഒരു സ്വാധീനമായിരുന്നു അത് വായിച്ച് കരയുകയും അതുപോലെ ത്യാഗം ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തത് ആ പ്രായത്തിലാണ് മാക്സിൻ ഗോർക്കി പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പാശ്ചാത്യ ലോകത്തെ എഴുത്തുകാർ ഇപ്പം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ മീര ബോറസിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടോണി മോറിസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മാർക്കേസിനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് മാർക്കേസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടാണ് അത്തരം വായനകൾ അത്തരം വായനകൾ പതിനേഴ് വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ് മാർക്കേസിൻ്റെ ഏകാന്തരയുടെ നൂറ് നൂറ് വർഷങ്ങൾ വായിക്കുന്നത് അത് ആ പുസ്തകം പോലെ എന്നെ മാറ്റി മറിച്ച മറ്റൊരു പുസ്തകം ഇല്ല എന്ന് വേണം പറയാം അത് അതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അതിനേക്കാൾ മികച്ച ഒരു പുസ്തകം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് എക്കാലത്തും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം പിന്നെ വന്നത് ബർഹസ് ആണ് അത് മാർക്കേസ് ബർഹസ് ആ ഒരു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സിന്റെ ഇവരുടെ ഒരു മാജിക് ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് എന്നെ എന്നിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താണ് ക്ലിക്ക് ആയതെന്ന് വേണം പറയാൻ തീർച്ചയായിട്ടും പിന്നെ ഈ കഥ എഴുത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ കഥ ധാരാളം സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു ഒരു എഴുത്തുകാരിയാണെന്നുള്ള ആ ഒരു ആത്മവിശ്വാസം എപ്പോഴാണ് വന്നത് അയ്യോ അത് ഒരിക്കലും വരാറില്ല അതാ ഓരോ പുസ്തകം എഴുതി കഴിയുമ്പോഴും എൻ്റെ ആത്മവിശ്വാസം അതുവരെ ഉള്ളതെല്ലാം പോവുകയാണ് പതിവ് പിന്നെ അടുത്ത പുസ്തകം എഴുതണം കുറച്ചൊന്ന് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ അതൊരു സത്യത്തിൽ ഈ രണ്ട് പുസ്തകങ്ങൾക്കിടയ്ക്കുള്ള സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതാതിരിക്കുന്ന സമയത്ത്
എന്താണ് ഒരു കഥ മീര എന്ന് പറയുന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ മുന്നിൽ ഒരു കഥ അത് കഥയായി അല്ലെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ കഥയാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അത് ആ ഫ്രെയിമിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവുന്നത് കഥ കഥയാണെന്ന് തോന്നലുണ്ടാക്കുന്നതോ അത് ഈ എങ്ങനെയാണ് പ്രേതം ബാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ യക്ഷിയായിട്ട് മാറുന്നതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് പോലത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് ഏതോ ഒരു യാമത്തിൽ അല്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലേ സ്വയം പേടിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് സ്വന്തം കഥയെ അങ്ങനെ ഒരു പേടിപ്പെടുത്തലാണ് ഒരു കഥയെ നിർവചിക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ആ കഥ എഴുത്തുകാരിയോട് ആ കഥ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ അത് കഥയായി എന്ന് തീർച്ചപ്പെടുത്തുമ്പോൾ അല്ലല്ലേ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്തോ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് വരാൻ മുളച്ച് മുളനീട്ടാൻ ബാക്കിയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു ഘട്ടമുണ്ട് ആ സമയത്തൊരു ഭൂചലനം ഒരു തരം എന്താണ് പറയേണ്ടത് അത് അത് മാനസികമായ ഒരു ഒരു ഭൂമികുലുക്കവും ഒരു ആത്മീയമായ ഒരു ഭൂകമ്പവും പിന്നെ ഒരു ഒരു അതെ അതെ ഒരു അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനം ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നുള്ളതാണ് ആ സമയത്ത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് അതത്ര സുഖകരമായ ഒരു കാര്യമല്ല കാരണം നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള മനുഷ്യരെയൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെറുപ്പിക്കുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണത് അതിങ്ങനെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ നീളം കൂടും തോറും ഞാൻ വിചാരിക്കും എനിക്ക് പറയാനുള്ളതൊക്കെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി തീർക്കണം കാരണം ഇനി ഒരു പുസ്തകം കൊണ്ട് കൂടി മറ്റാളുകളുടെ ക്ഷമ പരീക്ഷിക്കാനോ അവരുടെ വെറുപ്പ് സമ്പാദിക്കാനോ എനിക്ക് ആഗ്രഹമില്ല എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല എഴുതി കഴിഞ്ഞ പുസ്തകത്തിനോടുള്ള വെറുപ്പല്ല എൻ്റെ പ്രശ്നം എഴുതി എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യരും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നു നിരുപാധികം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള മനുഷ്യരും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു തരം ഇതൊരു ഇതൊരു വലിയ നരകയാതനയാണ് ഓ മീര വളർന്നു വന്നാൽ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പുരുഷാധിപത്യ സമൂഹം മീരയുടെ പ്രമേയ സ്വീകരണത്തിലെങ്കിലും വലിയ സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പ്രമേയ സ്വീകരണത്തിൽ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം അതുണ്ട് ആവശ്യമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിച്ചത് അതെന്താ അറിയില്ല എനിക്ക് അത് പുരുഷന്മാരോടുള്ള പ്രശ്നമല്ല അല്ല ഇതൊരു അധീശത്വം സ്ഥാപിക്കലിൻ്റെ അത് ആണായാലും പെണ്ണായാലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തി ആയാലും നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ടോക്സിസിറ്റിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഹിംസാത്മകതയുടെ ചില ഷെയ്ഡുകളുണ്ടല്ലോ അതിലൊരെണ്ണം എൻ്റെ മേൽ പ്രയോഗിക്കപ്പെടുമ്പോൾ എനിക്ക് ദേഷ്യം വരും അതിനെ ആരായാലും ദേഷ്യം വരും അത് ഞാൻ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും ചെയ്യും കാരണം ഇതിനെ പ്രതിരോധിച്ച് പ്രതിരോധിച്ചാണ് എൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഈ പ്രായത്തിലെത്തി പിന്നെയും ഇത് തന്നെയാണല്ലോ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നതെന്ന് തോന്നുമ്പോഴുള്ളൊരു ഒരു പൊട്ടിത്തെറി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഈ കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിന് ഞാനിന്ന് അത് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഓർത്തതാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ വനിതാ ദിനത്തിന് ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റാണ് ഒരാളെന്നെ വിളിച്ചിട്ടൊരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനാണ് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു വനിതാ ദിന സന്ദേശം വേണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയച്ചു തന്നു എന്താണ് ഞാൻ കൊടുക്കേണ്ട സന്ദേശം എന്ന് അപ്പം ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു ഒരു സാർ സാർവ പിന്നെ എന്താ ഈ ആഗോള തലത്തിലുള്ള ഒരു വനിതാ ദിനത്തിലെങ്കിലും ഒരു വനിത എന്ത് സന്ദേശം കൊടുക്കണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശമെങ്കിലും അവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കണ്ടേ ആ മിനിമം അത്രയെങ്കിലും ഒരു വിചാരം അതിനെപ്പറ്റി ഉണ്ടാവണ്ടേ അതും എന്നെ പോലെ ഒരു ഞാൻ പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു അത്യാവശ്യം രണ്ട് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടും എനിക്ക് എന്നെ പോലും പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടതുണ്ട് എന്ന ഒരു മനോഭാവം ഉണ്ടല്ലോ ആ മനോഭാവം എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇതേപോലെ ഇന്ന് വീണ്ടും ഒരാൾ ഒരു സുവനീറിലേക്ക് ആശംസ വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ആശംസ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു ഞാൻ എന്ത് ഞാൻ എന്ത് ആശംസിക്കണം എന്നുള്ളത് അയച്ചു തന്നു ഇത് എൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊരു ഒരു പുരുഷനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രായത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു എഴുത്തുകാരൻ ആണ് എഴുത്തുകാരനാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ചോദ്യം അപ്പം ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഈ നിത്യ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം ഇത്തരം ഭരണം ഇത്തരം വഴികാട്ടൽ നേർവഴിക്ക് നടത്തൽ ഉപദേശിച്ച് നന്നാക്കൽ പലതും എല്ലാം നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നാണല്ലോ ആളുകൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നന്നായി 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 ഇനി നന്നാവാനൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സാമൂഹ്യ സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്ന പോലെ പുരുഷാധിപത്യമായ ഒരു സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയമുണ്ട് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ 
ഈ പാട്രിയാർക്കി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ തരം അധീശത്ത് പ്രയോഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അധികാരത്വത്തിൻ്റേതായ നമ്മൾ ആണത്തം എന്ന് വിളിക്കുന്നതും അധികാരത്വമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്നതുമായ ഒരവസ്ഥ അതിന് അതിന് അത് ഒരു ഈ സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുടെ ഒരു അടുപ്പിൽ അടുപ്പ് കൂട്ടി വെച്ച ഒരു അടുക്കള മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീവിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീവിരുദ്ധത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീയോട് മാത്രമുള്ള വിരുദ്ധതയല്ല അത് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വ്യക്തികളോടും എല്ലാ തരം പ്രിവിലേജ് കുറഞ്ഞ ആളുകളോടും ജന്മങ്ങളോടുമുള്ള ഒരു തരം മനോഭാവമാണ് ആ മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഒരു എന്താണ് പാചകശാലയാണ് ഈ പാട്രിയാർക്കി അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന വലിയ രാഷ്ട്രീയ അധികാരത്തിൻ്റെ വിരുന്ന് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ പാട്രിയാർക്കിയുടെ അടുക്കളയിൽ വേവുന്ന വിഭവങ്ങളില്ലാതെ ഫാഷിസത്തിൻ്റെ വിരുന്ന് ഒരിക്കലും നടക്കാറില്ല അതുപോലെ മീൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭരണഘടന ഒരിക്കലും കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അതൊന്ന് കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കാരണം നമ്മൾ ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് ആണയിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് ഇപ്പം ഭരണഘടന മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏക വഴി എന്ന് ഈ ഫാസിസത്തിൻ്റെ കൂടി കാലത്ത് പറയുമ്പോൾ പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ അത് നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തിലേക്കോ കടന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അത് കടന്നു വരാത്തത്തോടും കാലം ഈ പറയുന്ന പുരുഷാധിപത്യം നമ്മൾ ഈ വർത്തമാനമായിട്ട് അവസാനിക്കുകയുള്ളൂ അതൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാവോ എന്നുള്ളതാണ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് ഈ പുരുഷാധിപത്വം എന്ന് പറയുന്ന പുരുഷന്മാരോടുള്ള ഒരു വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ട ഒരു സംഗതിയല്ല അത് സിമോൺ ദിബേ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പുരുഷനിൽ നിന്ന് അധികാരം പിടിച്ചെടുക്കുക എന്നുള്ളതല്ല സ്ത്രീ സമത്വത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറിച്ച് അധികാരം എന്ന നോഷനെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണ് അധികാരം എന്ന നോഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആശയമുണ്ടല്ലോ അത് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയുണ്ടല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ പുരുഷന്മാരെയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേ പ്രത്യേകമായ ഒരു അധികാര വ്യവസ്ഥയല്ല അതിൻ്റെ ആ നോഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലുണ്ടായ ഒരു കോടതി വിധി തന്നെ വിവാഹമോചനം ആവശ്യപ്പെട്ട സ്ത്രീ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശത്തെപ്പറ്റി പറഞ്ഞപ്പോൾ ജഡ്ജി വിധിച്ചത് ജഡ്ജി ബഷീർ സാറൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് ജഡ്ജി വിധിച്ചത് ഭരണഘടനയെ നിത്യ ജീവിതത്തിലെ ഈ കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് കയറ്റുന്നത് ഈ കളിമൺ പാത്രക്കടയിലേക്ക് ഒരു കാളക്കൂറ്റനെ കടത്തി വിടുന്നത് പോലെയാണ് കാരണം ഇന്നോളം നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ നിത്യ ജീവിതത്തെ ഇതേപടി നിലനിർത്തുന്ന എല്ലാം തകർന്നു പോകും ഈ കുടുംബത്തിനകത്തുള്ള ഈ വീടിൻ്റെ ചുമരിനകത്തുള്ള നാല് പേരല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് പേരല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് പേർ അവരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും അടിസ്ഥാന അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ കുടുംബം എന്ന് പറയുന്ന ഈ വലിയ കുമിളെ അങ്ങ് ഉടഞ്ഞു പോകും അതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം അതൊരു വെറും ഒരു മൺപാത്രമാണെന്നുള്ളതും അതൊരു ഒഴിഞ്ഞ മൺപാത്രമാണെന്നുള്ളതും അതിലെന്താണെന്നുള്ളത് അതിൽ ആ വെള്ളമാണോ അരിയാണോ പായസമാണോ ആരുടെയെങ്കിലും ചിതാഭസ്മമാണോ എന്നുള്ളത് അമ്പരപ്പിക്കുന്നൊരു കാര്യമാണെന്നുള്ളതും ഓർമ്മ വരും മീരയുടെ നോവലുകൾ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പം ജസബെല്ലൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു തോന്നൽ ഈ കേരളീയ അനുഭവത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയൊരു കൃതി ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സമൂഹത്തിൽ വായിച്ചാലും ഇപ്പം ബംഗാളി വായിച്ചാലും ഡൽഹിയിൽ വായിച്ചാലും ഹരിയാനയിൽ വായിച്ചാലും ഒക്കെ അവരൊക്കെ ഇത് എൻ്റെ അനുഭവമാണ് എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു സാർവദേശീയ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മുടെ മലയാളിയുടെ ഈ ഈ സ്വഭാവത്തിനുണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നു സൂര്യനെ അണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീ എന്ന് ജസബൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷിൽ പെൻഗുൻ ഇറക്കിയത് നോവലാണ് ജസബൽ എന്ന പേരിൽ പെൻഗുൻ ഇറക്കിയത് അതാണ് അവസാനം ഇറങ്ങിയ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പ് ഖബർ ഇറങ്ങി അപ്പം ഇതിൽ ഇത് ആദ്യം ഹാങ്ങുമൺ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സംശയമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് കൊൽക്കത്തയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടായതാണ് അപ്പോൾ ആ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള കഥയായതുകൊണ്ട് അതൊരു പാൻ ഇന്ത്യൻ നേച്ചർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലൊക്കേഷൻ തന്നെ പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് വന്ന യൂദാസിൻ്റെ സുവിശേഷം ഗോസ്ബൽ ഓഫ് യൂദാസ് വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ
അതിൽ ഹൃദയം നമ്മെ ആക്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു കഥയുണ്ട് അത് തിരുവല്ലയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ തിരുവല്ല ശ്രീവല്ല ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ ഒരു കഥയാണ് അപ്പോൾ മഹാശിവദ്യ ദേവി ഈ പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് ഈ കഥ വളരെ ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയൊരു ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നി കാരണം തിരുവല്ല പോലെ ഒരു 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 പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ തീർത്തും മലയാളത്വം തികഞ്ഞ ഒരു തരം കോൺസെപ്റ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചപ്പോൾ അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ മല്ലു മെയിൽ ടോക്സിക് മെയിലിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രധാന ഒരു 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 നിരീക്ഷണമോ അല്ലെങ്കിൽ ആ അതിലേക്കുള്ള ആ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ളൊരു ഉൾക്കാഴ്ചയാണെന്നും ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ആകമാനം ഉള്ള സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും മനസ്സിലാകുമെന്നും എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു പ്രതീക്ഷ തോന്നിയ അത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഓരോ പുസ്തകം വരുമ്പോഴും എസ്പെഷ്യലി ജസബല് വരുമ്പോഴും ഈ സംശയമുണ്ട് എപ്പോഴും സംശയമുണ്ട് ഇതെങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ലേഷനിലൂടെ മലയാളി അല്ലാത്തൊരു വായനക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ വായനക്കാരി ഇതെങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആവുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇന്ത്യയുടെ ശരിക്കുമുള്ള ദേശീയോദ്ഗ്രഥനം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹിംസാത്മകമായ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയിലാണ് അടിസ്ഥാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ഈ അവസ്ഥ മനസ്സിലാകുമായിരിക്കും സംഘടകരുടെ ഒരു പെർമിഷൻ വാങ്ങി ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിക്കാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ഞാൻ ചോദിക്കാം മീര എന്ന എഴുത്തുകാരിയെ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച ഒരുപാട് കഥകളുടെയും നോവലുകളുടെയും അപ്പുറത്ത് വേറിട്ട് നിർത്തുന്ന ഒരു കഥ എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു സോളോഗോയ എന്ന് പറയുന്ന കഥയാണ് അത് ഫ്രാൻസിസ്കോ ഡി ഗോയ എന്ന് പറയുന്ന സ്പാനിഷ് പെയിൻറ്ററും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു രാജ്ഞി അവിടുത്തെ ഒരു രാജ്ഞിയും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രണയത്തിൻ്റെ കഥ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു കഥ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അതൊരു ഇന്ത്യൻ കഥയല്ല ഒരു മലയാള കഥയല്ല ഒരു അന്തർദേശീയ തലത്തിലുള്ള പൂർണ്ണമായും ഒരു വിദേശ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എഴുതിയ കഥ വന്നതിൻ്റെ സാങ്കത്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഭാഷണം ഞാൻ അന്ന് വിദേശത്തായിരുന്നു അല്ല വിദേശത്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മ്യൂസിയത്തിൽ പോയി മ്യൂസിയത്തിൽ ഞാൻ ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ എനിക്ക് പത്രപ്രവർത്തനത്തിനുള്ള ചീവനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടി അത് ചീവനിങ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഫോർ യങ് ഇന്ത്യൻ പ്രിൻറ്റ് ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് മാസത്തെ സ്കോളർഷിപ്പാണ് അതിൽ ഒന്നര മാസം ബസ്മിസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉപരിപഠനവും പിന്നെ ഒന്നര മാസം സൺഡേ ഒബ്സർവറിൽ എന്താണ് പരിശീലനവും ഉപരി പരിശീലനവുമായിരുന്നു അന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മൂന്ന് മാസം ലണ്ടനിൽ ചിലവഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യ വിദേശ ജീവിതം ആ വിദേശ യാത്രയിലാണ് സത്യത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വായിച്ച എല്ലാ തിയറി പുസ്തകങ്ങളെക്കാളും എൻ്റെ സ്ത്രീ എന്ന നിലയിൽ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിലുള്ള എൻ്റെ അവകാശങ്ങളെപ്പറ്റി എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് മിസ്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി എനിക്കൊരു ധാരണ വന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു സംഗതി എന്തായിരുന്നു മിസ്സ് ചെയ്തതെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുന്ന വസ്തത്തിൽ അത് അനുഭവിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുപോലെ അത് ആ വിദേശ യാത്രയിലാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലായത് നമുക്കിവിടെ എത്ര ശ്വാസം മുട്ടിയാണ് നമ്മളിവിടെ ജീവിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ക്ഷമാപണത്തോടെ ഒരു സ്ത്രീ ഈ നാട്ടിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് സംശയം തോന്നിയത് അവിടെ പോയപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആരോടും ക്ഷമാപണം ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് ആരോടും ഉത്തരം പറയാതെ ജീവിക്കാൻ ആരോടും ഒരു വിശദീകരണവും കൊടുക്കാതെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരത്തിൻ്റെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അവിടെ വെച്ചാണ് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അതിൽ ഞങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര യാത്രകൾ നടത്തിയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ലൂഫർ മ്യൂസിയം കാണാൻ പോയി അന്ന് പോയപ്പോൾ സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ഒരു ഗൈഡാണ് ഈ ഗോയയുടെയും ഈ ഈ ഗോയയുടെ പെയിൻറ്റിങ്ങുകളെ പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നപ്പോൾ ഈ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതിൽ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ ആ സത്യത്തിൽ ആ ആളിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്താണ് ഈ സുന്ദരിമാരിൽ സുന്ദരി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗം അത് അത് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു സത്യത്തിൽ അത് ആ സമയത്ത് വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഈ ഈ എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരിക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭീഷണിയായിട്ട് അന്ന് നിലവിൽ ഇവിടെ അതെ അതെ ആ സമയത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു വലിയ ഒരു ഒരു മാനസിക സംഘർഷം കൂടെ ആയിരിക്കും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു മാനം കൊടുത്തത് പിന്നെ ഓഫ്കോഴ്സ് എല്ലാ കഥകളും ഓരോ കഥ എഴുതുമ്പോഴും അതിന് തൊട്ട് മുമ
ഹലോ ശ്രീമതി ശ്രീമതി കെ ആർ മീരയ്ക്ക് നിയമസഭയുടെ സ്നേഹോപഹാരം നൽകുന്നതിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്പീക്കറെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ ജി സ്റ്റീഫനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക